அது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ட்வின்ஸ் அதாவது ஒரு ரெட்ட குழந்தை வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அதை ஃபார்ம் ஆகணுன்னா வயிற்றுக்குள்ளே என்னென்ன ப்ராசஸ் நடக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு குழந்தை வந்து ஆண் குழந்தையா இல்லை பெண் குழந்தையா அப்படிங்கிறது எதை தீர்மானிக்குது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு குழந்தை ஆண் குழந்தையா இல்லை பெண் குழந்தையா அப்படிங்கிறது எப்படி தீர்மானிக்கப்படுது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஒரு மனிதனுக்கு மொத்தம் இருபத்தி மூணு செட் ஆஃப் குரோமோசம் இருக்கும் ஒரு செட்னா ரெண்டு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச விஷயந்தான் மொத்தம் நாற்பத்தாறு குரோமோசம்ஸ் ஒரு மனிதருக்கு இருக்கும் அந்த நாற்பத்தி ஆறு குரோமோசோமில் ரெண்டு குரோமோசோம்ஸ் வந்து சிக்ஸ் குரோமோசோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அந்த சிக்ஸ் குரோமோசோமுக்கு இன்னொரு பேர் அல்லோசோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அந்த அல்லோசோம் அப்படிங்கிறது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஆண்களுக்கு எக்ஸ் ஒய் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ் குரோமோசோம் பெண்களுக்கு வந்து எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இப்போ ரீப்ரொடக்ஷன் அப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஆண்கள்கிட்ட இருந்து எக்ஸ் இல்லை ஓய் வரணும் பெண்கள்கிட்ட இருந்து எக்ஸ் மட்டும்தான் வந்தாகணும் இப்போ பெண்கள்கிட்ட இருந்து எக்ஸ் வந்து ஆண்கள்கிட்ட இருந்து எக்ஸ் வந்தால் அது வந்து பெண் குழந்தையாக பிறக்கும் பெண்கள்கிட்ட இருந்து எக்ஸ் வந்து ஆண்கள்கிட்ட இருந்து ஒய் வந்தால் அது ஆண் குழந்தையாக பிறக்கும் இதுதான் ஒரு குழந்தை வந்து ஆண் குழந்தையாக பெண் குழந்தையாக அப்படிங்கிற தீர்மானிக்கிறது முக்கியமான காரணம் ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஜெண்டரை டிசைட் பண்ணுற ஃபேக்டரில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் யாருக்கு பங்கு இருக்குது அப்படின்னா ஆண்களுக்கு தான் இருக்குது அதுக்கடுத்து நம்ம ட்வின்ஸ் ஃபார்மேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் ட்வின்ஸில் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது மோனோ சைக்காட்டிக் ட்வின்ஸ் ஒரு டைப்பு ரெண்டாவது டைப் வந்து டை சைக்காட்டிக் ட்வின்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மோனோ சைக்காட்டிக் ட்வின்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்துடலாம் மோனோ சைக்காட்டிக் ட்வின்ஸுக்கு இன்னொரு பேர் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இந்த மோனோ சைக்காட்டிக் ட்வின்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் பெண்கள்கிட்ட வந்து எக்ஸ் இருக்கும் ஆண்கள்கிட்ட ஸ்பெம்ஸ் இருக்கும் இந்த எக்ஸ் ஆனது ஸ்பெம்ஸோடு கனெக்ட் ஆனோடனே அது வந்து ஒரு ஃபெர்டிலைசிடிக்காக மாறும் அதுக்கு இன்னொரு பேர் நம்ம ஜைகோட் அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் நாலடைவில் இந்த ஜைகோட் ஆனது எம்பிரியோவாக ஃபார்ம் ஆகும் அந்த எம்பிரியோ வந்து ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் ஆகி ரெண்டு எம்பிரியோவும் தனித்தனியாக த ரெண்டு பேபியாக ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ரெண்டு பேபியும் ஒரே கருவுக்குள்ள வளரும் இதுதான் மோனோ ஜெகட்டிவ் ட்வின்ஸ் இந்த ரெண்டு எம்பிரியோவும் பிரியறனால தான் இது வந்து ட்வின்ஸாக மாறுது அந்த எம்பிரியோ பிரியாமல் ஒரே எம்பிரியோ வளர்ந்தால் தான் நான் நார்மலாக ஒரு குழந்தை பிறக்கிறதுக்கான காரணங்கள் அதுக்கடுத்து இந்த மோனோ ஜெகட்டிவ் ட்வின்ஸு என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இந்த மோனோ சைகட்டிவ் ட்வின்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு டிஎன்ஏ சேமாக தான் இருக்கும் ரெண்டு குழந்தைக்கும் ஒரே மாதிரி டிஎன்ஏ இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ரெண்டு பேர் ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க அதாவது அப்பியரன்ஸ் சேமாக இருக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் சேம் கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் ரெண்டு பேரோட உடல் அமைப்பு ரெண்டு பேரோட உடல் வளர்ச்சி எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மூணாம் சேகண்ட் ட்வின்ஸ் ஒரே கருவுக்குள்ளே ரெண்டு குழந்தை வளரும் அப்படிங்கிறத சொன்னேன் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு குழந்தையுமே ஒரே ஒரு பிளாசண்டாக தான் ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் பிளாசண்டா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத டை சேகண்ட் ட்வின்ஸ் முடிஞ்சோடனே நான் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதுக்கடுத்து இந்த போனஸ் ஜெகட்டிவ் ட்வின்ஸில் ஜெண்டர் ஆனது சேமாக தான் இருக்கும் எப்படின்னு பார்த்தா ஒரே கருவுக்குள்ள ரெண்டு குழந்தை வளரும்னு சொன்னேன் இந்த ரெண்டு குழந்தையுமே ஆண் குழந்தையாக இருக்கலாம் ரெண்டு குழந்தையுமே இல்லை பெண் குழந்தையாக இருக்கலாம் ஒன்று ஆணோ ஒன்று பெண்ணோ இந்த மோனோ ஜெகட்டிவ் ட்வின்ஸில் இருக்காது இதுதான் இந்த மோனோ ஜெகட்டிவ் ட்வின்ஸோட கேரக்டர்ஸ் ஐடென்ட் இந்த மோனோ ஜெகட்டிவ் ட்வின்ஸுக்கு இன்னொரு பேர் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் சொன்னேன் இந்த ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய கஷ்டமான விஷயம் ஏன்னா ரெண்டு குழந்தைகளுக்குமே சேம் கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் டிஎன்ஏவானது எல்லாமே சேமாக இருக்கும் அதனால் மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் இன்னொரு பிரச்சனை இருக்குது அதை வந்து பிளாசண்டாக சொல்லி முடிச்சோன்னு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் அதற்கடுத்து நம்ம டை சைக்காட்டிக் ட்வின்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் டை சைக்காட்டிக் ட்வின்ஸுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னு பார்த்தா ஃப்ராட்டர்னட் ட்வின்ஸ் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இந்த டை சைக்காட்டிக் ட்வின்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா மோனோ சைக்காட்டிக்கில் ஒரே ஒரு எக் தான் டை சைக்காட்டிக்கில் ரெண்டு எக்கில் ரெண்டு ஸ்பெம்மானது அட்டாச் ஆகி அது ஜைகோட்டாக மாறுது அந்த ஜைகோட் நாலடைவில் ரெண்டு எம்பிரியோவாக மாறுது அந்த ரெண்டு எம்பிரியோவும் கம்பைன் ஆகி ஒரே ஒரு கருவில் ரெண்டு பேபியாக ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ இந்த மூணு சைக்கட்டிக்கும் டை சைக்கட்டிக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தா மூணு சைக்கட்டிக்கில் இந்த ரெண்டு குழந்தைகளுக்கான டிஎன்ஏ சேமாக இருக்கும் இங்கே ரெண்டு குழந்தைகளுக்கான டிஎன்ஏ வந்து
அதனால தான் சொல்லியிருந்தேன் மூணாவது சைக்கட்டி ட்வின்ஸுக்கு ஒரே ஒரு பிளாசண்ட்டாக தான் ரெண்டு குழந்தையுமே அதை ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் டை சைக்கட்டி ட்வின்ஸுக்கு தனித்தனி பிளாசண்ட்டாக ரெண்டுக்கும் தனித்தனியாக அதுக்கு தேவையான நூட்ரிஷன்ஸ் பிளட் எல்லாமே போகும் அதற்கடுத்து இந்த டை சைக்கட்டி ட்வின்ஸில் ஜெண்டர் வேரியேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் மூணாவது சைக்கட்டி மாதிரி கிடையாது இந்த டை சைக்கட்டிக்கில் எப்படி நாள் இருக்கலாம் அதாவது ரெண்டுமே ஆண் குழந்தையாக இருக்கலாம் ரெண்டுமே பெண் குழந்தையாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஆண் குழந்தை ஒரு பெண் குழந்தை அப்படிங்கிறத இருக்கலாம் டை சைக்கட்டி ட்வின்ஸுக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது மூணாவது சைக்கட்டி ட்வின்ஸில் தான் பல பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்படி என்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா மூணு சைக்கட்டி ட்வின்ஸுக்கு டிஎன்ஏ சேமாக இருக்கும்னு சொல்லிவிட்டேன் இருந்தாலும் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் பேருக்கு ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டும் சேமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஆச்சரியப்படுற விஷயம் இப்போ ஒரு மூணாவது சைக்கட்டி ட்வின்ஸுக்கு டிஎன்ஏவும் சேமாக இருக்குது ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டும் சேமாக இருக்குது அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணி ஒருத்தர் மாட்டிக்கிட்டாரு அப்படின்னா அவரை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா அவருக்கு டிஎன்ஏவும் சேமாக இருக்குது ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சேமாக இருக்குன்னா அவங்க ரெண்டு பேரையும் நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் செட் பண்ணி பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிறத இந்த மோனோ சேகட்டி ட்வின்ஸ் உள்ள பிரச்சனை அப்படிங்கிறத நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் மோனோ சேகட்டி ட்வின்ஸ் இல்லைன்னா ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் எப்படினு சொல்லலாம் இதை பற்றி பல ரிசர்ச் நடந்திருக்கு அந்த ரிசர்ச் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸாக ஒரு மதருக்கு ரெண்டு குழந்தைகள் பிறக்குது அப்படின்னா அந்த மதரோட ஆயுட்காலம் நார்மல் மதரோட அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸாக பிறக்கிறதுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னா ஒரு மதர் வந்து டைரி ப்ரொடக்ட்ஸ் அதாவது பால் வகையான பொருட்கள் சாக்லேட் சம்மந்தமானது நார்மல் லெவலுக்கு அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டால் அந்த மாதிருக்கு ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் பிறக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து ஒரு ரெண்டு ட்வின்ஸ் பிறக்கிறாங்க அதில் ஒரு குழந்தை வந்து ஃபஸ்ட்டாக வெளியே வருது அப்படின்னா அதுதான் ரெண்டாவது குழந்தை ரெண்டாவது வர்ற குழந்தை தான் முதல் குழந்தை அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு கரு உருவாகும்போது ஃபஸ்ட்டு உருவாகிற கருவானது உள்ளே போயிடும் செகண்ட் உருவான கரு தான் மேலே இருக்கும் அதனால் செகண்டாக உள்ள செகண்டாக உருவாகிற கரு தான் ஃபஸ்ட்டு வெளியே வரும் அதனால தான் இந்த வேரியேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறதே சொல்லியிருக்காங்க சிம்பிளாக உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு கருவில் ரெண்டு ஆண் குழந்தை இருக்குது அப்படின்னா பிரசவத்தப்புற எந்த குழந்தை முதல் வருதோ அதுதான் தம்பி ரெண்டாவது வர குழந்தை தான் அண்ணன் இதுதான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அதற்கடுத்து இப்போ ட்வின்ஸை ரெண்டு குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பிறக்கிற குழந்தைக்கும் ரெண்டாவது பிறக்கிற குழந்தைக்கும் உள்ள டைம் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஆவரேஜாக பதினேழு நிமிஷம் இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் இந்த ரிசர்ச்சில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ரிசர்ச் எல்லாம் எந்த இடத்துல எடுத்தது அப்படின்னா யூஎஸ்ஏல ஒரு மெடிக்கல் காலேஜில் எடுத்தது தான் இந்த ரிசர்ச் எல்லாம் ஒரே பிரசவத்தில் ரெண்டு குழந்தை பிறந்தால் ட்வின்ஸ்னு சொல்கிறோம் இதே இது மூணு குழந்தை பிறந்தால் அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா ட்ரிப்ளட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாலு குழந்தை பிறந்தால் அது பேர் குவாட்ரா பிளட்ஸ் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அஞ்சு குழந்தை பிறந்தால் அது பேர் குயின் ட்ரிப்ளட்ஸ் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இதுவரை உலகத்தில் ஒரே பிரசவத்தில் அதிக குழந்தை பெற்றது எந்த நாட்டில் அப்படின்னா யூஎஸ்ஏல ஒரு பெண்ணுக்கு எட்டு குழந்தை ஒரே பிரசவத்தில் பிறந்திருக்கு அந்த எட்டு குழந்தையில் ஆறு குழந்தை ஆண் குழந்தையும் ரெண்டு குழந்தை பெண் குழந்தையும் பிறந்திருக்கு இப்போ எட்டு குழந்தை பிறந்தால் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆக்டாப்ளட்ஸ் அப்படிங்கிறதே சொல்கிறாங்க இதுதான் மூணாவது சைக்கட்டி ட்வின்ஸ் டைகர் சை டை சைக்கட்டி ட்வின்ஸ் பற்றியான விஷயங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கி